வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ராயல்டி அக்கௌண்ட்ஸில் லெஜர் வந்து லெஸ்ஆர் புக்கில் எப்படி போடுறதுன்றது தான் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா ரெடி புக் ப்ராப்ளம் நம்பர் ஒன்னுக்கு தான் நம்ம போட போகிறோம் எஸ் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் எஸ் இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இதில் லெஸ்ஆர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தாஸ் தான் லெஸ்ஆர் இல்லையா ஏன்னா பெங்கால் மைன்ஸ் கம்பெனி டுக் ஃப்ரம் மிஸ்டர் தாஸ் ஓகே தாஸ் கிட்ட இருந்து எடுத்திருக்காங்க லீஸ் ஓகே அப்போ தாஸ்ன்றது லெஸ்ஆர் ஓகே இப்போ தாஸோட புக்ஸில் தான் நம்ம போட போகிறோம் அண்ட் நம்ம ப்ரீவியஸாகவே வீடியோவில் இதுக்கான டேபிள் என்னன்றத பார்த்துட்டோம் அண்ட் ஜேர்னல்ஸுமே வந்து லெஸ்ஆர் புக்கோட ஜேர்னல்ஸ் பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம அதை லெஜருக்கு போஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் ஓகே இது தான் பாருங்கள் நம்ம போட்ட டேபிள் இந்த டேபிளை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த ஜேர்னல்ஸ் போட்டிருக்கோம் லெஸ்ஆர் புக்கில் ஓகே மிஸ்டர் தாஸோட புக்கில் அண்ட் இந்த ஜேர்னல்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் இப்போ நம்ம லெஜர் போட போகிறோம் இதில் இம்பார்ட்டண்ட் லெஜர் எது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெனன்ட் அக்கௌண்ட் இந்த ராயல்டி ரிசீவபிள்ஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் ஷார்ட் ஒர்க்கிங் அக்கௌண்ட் இம்பார்ட்டண்ட் லெஜர் போட சொன்னாங்கன்னா இந்த மூணு அக்கௌண்ட்டும் போடணும் ஓகே மற்றபடி ப்ராப்ளம்ல என்ன லெஜர் கேட்டிருக்காங்களோ அந்த லெஜர் போட்டால் போதும் ஓகேவா அதாவது ப்ராப்ளம்ல கொஷனில் கொடுக்கும் போது ப்ரிப்பா இம்பார்ட்டன்ட் லெஜர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா இந்த மூணு லெஜரும் போடணும் அப்படி இல்லைன்னா என்ன லெஜர் போட சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கணும் டெனன்ட் லெஜரா இல்லை ராயல்டி ரிசீவபிளா அதை மாதிரி எது கேட்டிருக்காங்களோ அந்த லெஜரை நம்ம போட்டு காட்டணும் எஸ் இப்போ இந்த ஜேர்னல்ஸை வச்சு நம்ம லெஜர் பார்க்கலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ராயல்டி ரிசீவபிள் லெஜர் போடலாம் எஸ் பாருங்கள் இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரியில் ராயல்டி ரிசீவபிள் வருது இல்லையா அப்போ டெபிட்டில் என்ன இருக்குது டெனன்ட் அதை நம்ம இங்கே க்ரெடிட்டில் எழுதியாச்சு அதுக்கப்புறம் வேறு எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்ட்ரியில் இருக்குது அப்போ இதுவில் வந்து க்ரெடிட்டில் இருக்குது ஸோ நம்ம டெபிட்டில் வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் எழுத போகிறோம் டென் தௌசண்ட் ஓகே பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ராயல்டி ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் வந்து நமக்கு டேலி ஆகிடும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு டூ தௌசண்ட் செவன்டீனுக்கு பாருங்கள் அதே தான் இப்போ என்ன இருக்குது பாருங்கள் ராயல்டி ரிசீவபிள் இங்கே இருக்குது இல்லையா அப்போ டெபிட்டில் இருக்கிறது இங்கே க்ரெடிட்டில் வரப்போகுது அண்ட் இங்கே வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் இந்த என்ட்ரியில் இருக்கிற ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் இங்கே வந்துடும் அதே மாதிரி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டெனன்ட்டோ அண்ட் இந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸும் தான் போட போகிறோம் எஸ் போட்டாச்சு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனுக்கு அண்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கு பாருங்கள் அதே சேம் தான் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் பாருங்கள் எவ்வளவு ராயல்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகே நம்ம போட்டுக்கலாம் அண்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் பாருங்கள் ராயல்ட்டி ரிசீவபிள் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்குது அதே சேம் வந்து நம்ம போஸ்ட் பண்ண போகிறோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு இதுதான் ராயல்ட்டி ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இல்லையா எஸ் இப்போ அடுத்து வந்து என்ன லெஜர் போடலாம் அப்படின்னா டெனன்ட் அக்கௌண்ட் போடலாம் ஓகே டெனன்ட் அக்கௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜேர்னலில் இருக்குது அண்ட் இங்கே இருக்குது ஓகேவா அப்போ ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஜேர்னலில் டெனன்ட் இருக்குது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ராயல்ட்டி ரிசீவபிள் க்ரெடிட்டில் இருக்குது ஷார்ட் ஒர்க்கிங் க்ரெடிட்டில் இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா டெபிட்டில் போட போகிறோம் எஸ் பாருங்கள் ராயல்டி ரிசீவபிள் ஷார்ட் ஒர்க்கிங் டெபிட்டில் டென் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் போட்டாச்சு அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கேஷ்ன்றது க்ரெடிட்டில் வரும் டுவெண்ட்டி ஓகே எஸ் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனுக்கு பாருங்கள் அதே மாதிரி தான் டெபிட்டில் ராயல்டி ரிசீவபிள் ஷார்ட் ஒர்க்கிங் போட போகிறோம் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் அண்ட் இங்கே க்ரெடிட்டில் வந்து கேஷ்ன்னு சொல்லிட்டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் போட போகிறோம் எஸ் அப்போ இங்கே பாருங்கள் இதுலேயும் டெனன்ட் இருக்குது அண்ட் இங்கேயும் இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட் ஒர்க்கிங் இல்லை வெறும் ராயல்டி ரிசீவபிள் தான் அதை மட்டும் நம்ம டெபிட்டில் டுவெண்ட்டி தௌசண்டும் அண்ட் க்ரெடிட்டில் கேஷ் டுவெண்ட்டி தௌசண்டும் போட்டாச்சு ஓகேவா அடுத்து பாருங்கள் இதில் வந்து உங்களுக்கு டெனன்ட் இருக்குது அண்ட் இதுலேயும் டெனன்ட் இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா ராயல்டி ரிசீவபிள் வந்து டெபிட்டில் வரும் அண்ட் இங்கே க்ரெடிட்டில் பார்த்திங்கன்னா கேஷ் ஷார்ட் ஒர்க்கிங்ஸ் இருக்குது இல்லையா இது ரெண்டுமே நம்ம எங்கே எழுத போகிறோம்னா க்ரெடிட்டில் எழுத போகிறோம் ஓகே அதாவது இந்த என்ட்ரி ஷார்ட் ஒர்க்கிங் இதுக்கு முன்னாடி வெறும் கேஷ் மட்டும் எழுதியிருந்தோம் இப்போ ஷார்ட் ஒர்க்கிங்கும் இருக்கிறதுனால நமக்கு க்ரெடிட்டில் ஷார்ட் ஒர்க்கிங் வருது அண்ட் டுவெண்ட்டியில் பார்க்கலாம் நைன்டீன் வரைக்கும் முடிச்சாச்சு இப்போ
வேறு எங்கே இங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் வேறு எங்கேயும் ஷார்ட் ஒர்க்கிங் இல்லை அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இதை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் சொல்லிட்டு டென் தௌசண்டை போட்டாச்சு இப்போ இந்த கேரி டவுன் நெக்ஸ்ட் இயருக்கு என்ன ஆகிடும் ப்ராட் டவுன் ஆகிடும் ஓகே ப்ராட் டவுன் எழுதியாச்சு அண்ட் இங்கே டெனண்ட் இருக்குது இல்லையா அதாவது டெபிட்டில் கிரெடிட்டில் ஷார்ட் ஒர்க்கிங் இருக்குது ஃபைவ் தௌசண்ட் அதை தான் இங்கே போட்டிருக்கோம் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து கிரெடிட்டில் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இருக்குது அண்ட் வேறு எங்கேயுமே இங்கே ஷார்ட் ஒர்க்கிங் இல்லை அப்போ நம்ம பேலன்ஸ் தான் பண்ணணும் பேலன்ஸ் கேரி டவுன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் எழுதியாச்சு இப்போ இந்த பேலன்ஸ் கேரி டவுன் இங்கே வந்து என்ன ஆகும் ப்ராட் டவுன் ஆகும் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் பாருங்கள் ஷார்ட் ஒர்க்கிங்கே இல்லை அப்போ இந்த ப்ராட் டவுனே நம்ம கேரி டவுன்னு இங்கே எழுத வேண்டியது தான் பிகாஸ் இதிலெல்லாம் நமக்கு ஷார்ட் ஒர்க்கிங் இருந்துச்சு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் இருக்கட்டும் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்லேயும் ஷார்ட் ஒர்க்கிங் இருந்தது எயிட்டீனில் எந்தவித ஷார்ட் ஒர்க்கிங்குமே இல்லை அதனால் நம்ம இந்த ப்ராட் டவுனே இங்கே கேரி டவுன் எழுதிக்கலாம் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் சரியா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் நமக்கு இங்கே இருக்குது பாருங்கள் கேஷ் ஷார்ட் ஒர்க்கிங் டூ டெனண்ட் அப்போ டூ டெனண்ட்ன்றது நமக்கு டெபிட்டில் வரும் இல்லையா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அமௌண்ட்டு அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த கேரி டவுன் வந்து இந்த இயரில் ப்ராட் டவுன் ஆகும் அண்ட் இந்த டெனண்ட் வந்து நமக்கு டெபிட்டில் வரும் ஓகே எஸ் பாருங்கள் ப்ராட் டவுன் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் போட்டாச்சு அண்ட் இந்த டெனண்ட்டை டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம போடுறோம் அண்ட் பேலன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மொத்தம் இங்கே ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இருக்கு இல்லையா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்டில் நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டெனண்ட்னு போட்டாச்சு அப்போ நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும் பேலன்ஸ் பண்ணோம்னா டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நமக்கு கேரி டவுனாக வருது இப்போ இந்த கேரி டவுன் என்ன ஆகிடும் இங்கே ப்ராட் டவுன் ஆகிடப்போகுது ஓகே இப்போ இந்த ப்ராட் டவுனில் திரும்பி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டெபிட்டில் டெனண்ட் வரப்போகுது இல்லையா எஸ் இப்போ இந்த டெனண்ட் வந்து டெபிட்டில் வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே ஒரு ஷார்ட் ஒர்க்கிங் இருக்குது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்போ இது ஒரு செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இந்த டெனண்ட் எவ்வளோ இருக்குது இங்கே வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்குது அண்ட் இது ஒரு செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டேலி ஆகிடுச்சு ஓகேவா இந்த லாஸ்ட் இயரில் பார்த்திங்கன்னா லேப்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் அப்போ நமக்கு இந்த ஷார்ட் ஒர்க்கிங் அக்கௌண்ட் என்ன ஆகிடுதுன்னா டேலி ஆகிடுது ஓகேவா இப்போ புரிஞ்சுச்சா லெஸ்ஆர் புக்கில் எப்படி நம்ம ஜேர்னல்ஸ் போடணும் அண்ட் எதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட் ஜேர்னல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எஸ் இப்போ உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக நான் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் கிவ் ஜேர்னல் என்ட்ரீஸ் இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் முன்னாடியே போட்டுட்டோம் இல்லையா இப்போ ராயல்ட்டி ஷார்ட் ஒர்க்கிங் அண்ட் டெனண்ட் அக்கௌண்ட் இந்த புக் ஆஃப் லெஸ்ஆர் லெஸ்ஆரில் நம்ம ராயல்ட்டி போட சொல்லியிருக்காங்க ஷார்ட் ஒர்க்கிங் அக்கௌண்ட்டும் டெனண்ட் அக்கௌண்ட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க எஸ் இப்போ இதை வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஐ செக் யூ ஆன்சர் Thank you for your patient listening.